谁呀、啊？又是你，你要去啊？我回老家。你如果现在走的话，你再也见不到雨轩了。你什么意思啊？你威胁我哈？你就碍眼呗，我走啊！雨轩得了重病，你如果再不去拦着他，他就要上有去无回的手术台。小静儿，你先出去一下啊！周我，之前我跟你说那个大国一的项目啊，定的人太多了，包括那个陆毅伟。资方是谁啊？他们是什么态度？大投资方是一个制药集团，承办这个项目的公司呢，我已经去破人了。等到时机成熟，我带你过去见见金主。我们一定要抢占先机。所以呢，呃，不好意思，啊。喂，朱莉。对，我已经到现场了。今天拍摄量很大。什么？你在酒店？嗯，你这么早进组吗？哦，行行行，好，那我让庆平去接你，你别乱跑。好，拜拜。我们最近比较少联络，所太不懂规矩了。这怎么招上来了？行了行了，你忙你的工作，我去对付他。皮特哥，朱莉是我女朋友。谁是你女朋友？哎呦，你你要说谁谁来啊？也太好了。哎，正好我有个很重要的电话，我先出去打，你们俩先聊啊。你们聊啊。好，拜拜。哎好。你怎么来了？你在酒店吹冷气看电视多好。本来探班就是来陪你，我天天在酒店待着算什么？你是不是烦我了？我没有烦你，我想说现场无聊嘛，而且我怕你在现场不会分心。不过我都烦不了你多久了，我订了今天晚上的机票，我爸抱怨好几天没看见我了。真的吗？你这么高兴干什么？不，我没有这个意思。那不然我派车，不对。我让 Peter 亲自送你去机场，好吧？嗯。Hello， 妍希。Hello， 清平。你最近怎么样？还好吧。你最近观察他怎么样？嗯，可棒了，感觉每天自己在演无间道。<笑>哎，不过我发现他确实有每天固定用药的习惯。难道他真的有病？这样，争取在不暴露自己的前提下，最好能拿到他吃的药，我们好拿去化验。好，我努力。你很辛苦吗？一开拍就赶进度？啊，别提了，拍戏并不辛苦，跟着岳哥是真的辛苦。他白天整新歌，晚上就来折腾我。凌晨要吃东边的夜宵。清晨要吃西边的早餐，一会儿让我去机场接人，等了半宿，他跟我说人不来了。还有啊，他每天要随时随地的健身，让我拿着几十公斤重的哑铃片来回片场和酒店。结果呢，一次，一次都没有用过。哎，不过我的肱二头肌倒止了不少，你看。你努力坚持坚持，他人品这么差，肯定有问题。他越这样对我，我就越想新歌。啊，对了，我到现在还没有发现他的第二部手机。那你再继续观察，一定要小心啊知道我为什么约你来这儿谈事儿吗？因为我已经感觉到你可能要跟我说的话，会让我心里不太开心，所以我提前做好心理建设。对不起
你不用对不起我，我是怕你以后会自己对不起自己。感情的事情真的很难说，我也从来没有想过会跟素心走在一起。如果我有对你造成什么伤害，真的很抱歉。完了，陪我打会儿游戏，让我好好赢了你，要不然以后咱俩连朋友都做不成了。坐。我被你揍了。辛苦辛苦，我一下午都想去现场看你，披着哥不让。那明天你来，我带你，我介绍那个导演跟制片给你认识。好。怎么了？该送走的都送走了。嗯。怎么样？今天累吗？还好。皮特哥在帮我争取一个大戏，如果我顺利谈成的话，我一定帮你争取一个角色，少说也是一个女二号，好吧？谢谢去哪儿啊？啊！啊！何叔，我要去外地演出，得走半个多月吧。哦，雨轩啊，一个女孩的腕不容易，有什么事儿，加点小心啊。苏阿姨，我先走了。之前我做的有什么不对的地方，你别往心里去啊。雨轩啊，你是不是有什么事情在瞒着我们呀？我我可能有什么事瞒着你们呀、啊？我就是表达一下我的感激之情。哦，那就好。呃，出去有什么事儿啊？及时往家里来个电话。好，我知道了。苏阿姨再见，何叔叔再见。嗯，再见。怎么感觉怪怪的呢？嗯，是有一点儿。意外的花火，月月守护一场美梦，静静陪你，让这烟火说好不退缩。如果爱你是场风波，感谢点。你怎么来了？雨轩，请你做我的女朋友。孙一航，你在这发什么疯啊？你起开！你不回答我的话，我是坚决不会离开的。懒得理你。雨轩，我不会让你走的。我知道你这次想躲开。
，是因为你发病，不想让别人看到你丑的样子。但是我一定要告诉你，你错了。不管你以后是瞎了还是聋了，我都会一样爱你的。你怎么？叶朗告诉你的是不是？没错，是我逼他说的。这件事情怪我，我不应该怀疑你的。我错了。原谅我吧，你走吧，我不会答应你的。还有，虽然我身体出了问题，可是我是有尊严的，我不接受你的怜悯。我不管，反正我就是赖上你了，你去哪儿我就去哪儿。你知道吗？我认识你之前，我的人生就五个字，怎么着都行。但是我认识你之后，就变成了四个字，没你不行。孙一航，我最后再告诉你一次，我一点都不喜欢你，别来缠着我。你说谎。如果你不喜欢我的话，为什么我服药的时候，你愿意一直陪着我？为什么我从车上摔下来的时候，你会不顾一切去救我？我住院，没日没夜的照顾我。为什么？你愿意陪我谈了一天的恋爱？可是万一没有以后了怎么办？我能给你的也就是那一天了，怎么办？梁宇轩，你以前那么酷，把我这个古北小霸王都真的一愣一愣。现在呢，你因为一个小雪块，转眼变成苦情戏了。你告诉我，你决定做手术了吗？要是以前，我真的无所谓，无父无母，也没有人爱，谁都不在乎，我更不害怕死。可是现在，我打算为我爱的人拼一把。那这些人里。包括我吗？宇轩，你要是能顺利的从手术台上下来的话，你以后的日子，不管你是瘫了还是残了，你的后半生都由我来负责。如果你没有办法从手术台上下来，那我也会陪着你。走完你生命的最后一秒钟，你不要说，你不要说你不想拖累我之类的老土话。这不是我认识的梁宇轩。我知道，我做过很多不着调的事，但是我向你保证，我一定会变成一个合格的陪护，帮你推轮椅的。我才不坐轮椅呢！对对对，不会坐，一定不会坐的。但是，但是你一定要做我的女朋友。喂，周阿姨，雨轩。这么快就回来了？演出取消了，雨轩不走了。我把他的行李放这儿了啊，我们先走了。阿姨再见，何叔再见。这俩孩子是不是好上了？看着有点像啊。现在这年轻人呐，真不知道在想什么。哎哎哎，李真，你你最近这进到现场去，歇会儿。哎，哎，陈哥，我怎么觉得咱这酒吧越来越安静了呢？这不还是因为孙一航那小子没来吗？哎，你还别说啊，他这一不来，我还真有点想呢。他俩不会。一块儿私奔了吧？不会，不可能。宇轩要能看着他
，我把这一柜子酒都喝了。停了，我来了。哟，哟哟哟，你俩还真在一起了？必须的，雨轩已经答应我的求婚了。陈哥，这一箱子酒，我帮你喝两瓶。你去，别捣乱。大老爷们儿说话得算数，这多贵这个。雨<笑>轩，你这天鹅肉真让这癞蛤蟆给吃着了。<笑>不对吧？你跟我说实话，他是不是威胁你了？你跟哥说，我替你做主。放心吧，陈哥，我是经过慎重考虑，才做的决定。听见没？我们家雨轩说了。慎重考虑过。行了，那我工作去了。德行。新哥，新哥，新哥，那天晚上你去哪儿了？我跟小艾姐都快担心死了。后来她说去找你，我就一直给她发微信，可是她一直不回我，我整个晚上一直没睡觉。哎，那天我们去吃饭了，后来手机没在身边。哦，小艾姐回去了，怎么找她有事啊？我找她不还是为了找你？我这个干嘛？杏仁酥啊，你不是最爱吃了吗？本来我应该跟小艾姐一起去找你的，但是我实在是走不开，我觉得很对不起你。啊，刚刚我去跟齐月买东西的时候看到有杏仁酥，我又想起你了，所以我就买一盒给你，当时向你赔罪了。来，谢谢鑫哥。虽然不是你平时爱吃的那个牌子，不过老板说这个卖的是最好的。好好吃，嗯，真不错，真的，嗯，啊，真的好怀念那个时候，偷偷吃你杏仁酥的时候。其实你都知道吧，只是都不告诉我。哎，我下一场的戏服呢？给我。他们说拍不到了，所以我没有拿。拍不到就不用准备啊。算了算了。哑铃给我，我想锻炼一下。哑铃也没有带，为什么？啊，是因为真的很重，我前两天都有拿来片场，可是我看你没有用，我,我现在就要用。不是，清平，你该做的事情就要把它做好，这是最基本的吧？不要到时候没人找你、没人用你的时候，才在那边后悔。可是，没有可是。启明，听老大的话。齐月，你得先教他，不然他不会那么轻易的适应你的习惯。还不快去！叶哥，那我去了。鑫哥，不然我们对一下吧，下一场就要拍了。好，来吧。导演，导演，哎，岳哥，我跟新哥对对词，你看一下。咱没问题，来，三、二、一，开始。然你我，道不同，不相为谋。你我从此，恩断义绝。
非常好。哎呀，猜一下。哎呀，精彩啊，特别精彩。刚才你那个情绪真的很到位，太棒了。秦哥，不好意思啊，本来没有要泼酒的，但是我觉得情绪上来了，所以……没关系，没关系，一切以戏为重嘛，对吧？我觉得你这样处理可以的。啊，虽然月哥很精彩，但是苏星啊，你刚才啊这个反应有点太一般了，很木讷。这边呢都要给你恩断义绝了，你还在这这个一副大英雄的样子，不合适。不是，可是我觉得，哎，你听我的就对了，啊，月哥这边酒一泼，啪，你立马下跪，然后说出忏悔台词。可是导演，我觉得这跟我饰演的角色有很大的出入，啊，不是这样的人设。二哥虽然是土匪，但是在心里他并没有觉得对不起江流。可是江流呢，对二哥误会很深，甚至要跟他恩断义绝。我觉得这个时候二哥的愤怒应该大于悲伤，您觉得呢？你现在在教我演戏？不是导演，我是觉得，我只是阐述一下我对这个角色的理解。咱们现在拍摄任务这么重，我哪有时间听你解释啊？你要愿意跟我交流，好，待会儿闲下来，我随时奉陪。在现场，导演最大。我相信这个规矩你不是第一天知道吧？按我说的来。好嘞，各位观注意了啊，马上开始。抓紧时间啊！我觉得不要因为个人的情绪而影响到了戏，好吗？现在有个人情绪的人是你吧？我能听一个不重要的角色说这么多废话，已经够给你面子了。你能来就来，不能来，拜拜。别以为下方导演挺你，你就可以在我这儿为所欲为。我告诉你，这场戏你不但要忏悔，而且还要下跪。导演，您要是对我个人有情绪呢，你说我，不管我怎么做，我都无所谓。但是我不允许你毁了我的角色。哎，那个什么，景哥，你别这么闹了啊！你这么闹，这后边戏没法拍呀、啊，这个。呃，导演，新哥可能对自己的角色也有一些坚持跟追求，我觉得算了吧。这场戏我也有自己的坚持和追求，我就这话，能来咱就来，抓紧时间给我做到，做不到，换人。我苏醒可以忍，可以窝囊，可以失败，可以忍气吞声。但是作为一名演员，如果你们连这点要求都达不到的话，对不起，你不配做我的导演，我不干了。不是，哎，哎哎哎，这演员呢？来来来来来，接着接着，让他走走走。师傅，今天怎么来这么早？哎，在学校待着也无聊，来你这儿坐会儿。喝什么？老样子吧。你跟雨轩怎么样了？你以后见到雨轩，可就得叫他弟妹了。还是你厉害，恭喜你啊！你呢？哎，最近怎么样？我看你今天怎么心情那么低落？今天跟我姐怎么样了？还能怎么样？老样子吧。师傅，我跟你说，我现在觉得我姐和苏星他俩是越走越近。你要不采取行动的话，你就活生生的把我姐推给了敌人的怀抱。我能怎么办？你听我的，我妈呀。曾经老跟我们说，找对象一定要门当户对。苏星要是一直是一个高高在上的大明星的话，那我姐也不会多想。而且我姐要是能接受，我爸妈肯定不会接受的。但是苏星要是这次因为这件事掉下来，社会地位比我还低的话，那可就麻烦了。别的我不敢多说啊。
但至少会引发我姐的母爱大爆发。你也知道，女人要是母爱泛滥的话，很容易做出一些不理智的事情，比如说，跟苏星的火花擦得越来越多，或者就直接以身相殉了。不行，我我绝对不能接受苏星当我的姐夫，一定要努力。你好，你说的挺对的。不过我跟苏星之间，无论发生什么，他首先是我的病人，我还是会把治疗放在第一位的。你们说什么呢？呃，我我正在跟师傅讲啊，我是怎么用歌声感动你的心的，融化你这个大冰山。可是我刚才好像听见你们提到我哥了。你欠抽是不是你？今天的定位都满了吧？日志表给我看一下，我确定一下菜色有没有问题。经理安排的那个事情，你安排好了吗？给我来一个包房。你是多少人？你什么时候回来的？怎么都没有跟我说一声？剧组临时改戏状改剧本，谁知道碰到我这么一个有节操的演员，实在受不了，给他们炒鱿鱼了。无聊。一会儿你想吃什么？我做给你吃。不了，回去陪陪我妈。你看啊，第一时间回来我就来看你，有没有觉得很感动？嗯，有，感动的都快要哭了。哎，你怎么来了？没人啊，拜拜。无聊。好，路，三、二、一，开始。月哥，尝一下入喉茶。谢谢。于小姐人特别好，虽然我们认识没两天，但是感觉有很多聊不完的话题。是吗？她走之前还特意叮嘱我，让我好好照顾你呢。清平，朱丽姐，你怎么来了？来了。我今天来给你们探班嘛。你把这些给工作人员分一下。谢谢朱丽姐。最近日头太大了，我给你带了点面膜。你这样在睡觉之前敷一下，第二天在镜前的状态会比较好。我昨天晚上忘给你了。谢谢。哟，朱丽来了。第二个。呃，我正好有事找你，来，跟我来。去吧。朱莉，我还没问你呢，提前进组什么意思吗？我就是来提前给同事探探班，但你别误会了。你是一个聪明的人，不要反复测试我的底线，好吗？我告诉你，齐月现在的上升势头很好，不要因为你的轻举妄动毁了他。我还是那句话，没了齐月，你对我没有任何意义。我呢，一向不喜欢替别人做决定，所以我现在给你两个选择。第一呢，我手上现在有个不错的剧本，待会儿我就让琳达把剧本发到你邮箱里，你看看，我保你女儿。另一个就是，你就赖在齐月身边混个龙头。但是以后别想从我这儿拿到任何工作，我这么说你明白吗？好了，你自己想想吧，我等你消息。记住，千万别成为第二个敏娜。
他跟你说什么？给我两个选择：第一，留在你身边，跑个龙套；但是以后休想在他那里再拿到工作机会。第二个，让我去拍个什么戏，无非就是想让我走嘛。哎，我帮你跟他说吧。月哥，马上开拍了，陪我对一下剧本吧。那我先去忙了。口译是人类最低能的表现，你要学会克制。你也一样，瞧你现在瘦的，肯定生活一点规律都没有，自律性太差。你的善一堂和红喜佳慧，这个季度的收益额还算不错，但是没有达到我的心理预期。你知道问题出在哪儿吗？那，您又没经过我同意就随意查不查？成绩单总是要交出来的，你这两块小打小闹的实验田，倒也能够充分说明你商业眼光短浅的弱点。今年是咱们集市堂创建三百周年的大日子，集团准备筹拍一部以仙人夜百草传奇人生为基点的电视剧，前期的筹备工作已经展开，剧本也已经写完十集，我准备让你负责整个项目。并且当好中医顾问，好。这次为什么答应的这么痛快啊？因为我想帮一个朋友。我跟你说过多少次，我的身体不好，准备让你回来接管公司，你连句话都不说。现在为一个朋友，就肯回来了。老叶，咱们难得出来吃顿饭，你就。好，咱们做个交易，你用这个项目来帮助你的朋友，之后你就得回来接管公司。好，我答应你。这是你什么朋友啊？你这么帮他？我可以先暂时不说。好。尽好你应尽的职责，你那些狐朋狗友啊，我也并不想关心。吃饭。带上。我不要，那么丑。来，过来。这个呢是对你的安全负责，懂吗？可以，很美。来，骑士已经准备好了，请公主上座。你的车电量能支持到酒吧吗？肯定能，我已经试过好几回了。请你上车吧。请你上车。好了，报警了呀 ！OK。哎，等一下，走喽！慢点儿想我呀？今天我跟我爸聊了一会儿，等你拍完戏，我也差不多该回美国了，不如你跟我一起过去吧。我知道这个提议对你来说是有点突然。
不过我会给你时间好好想想，可是你不要让我等太久。所有的努力都是为了你。我还是那句话，没了齐月，你对我没有任何意义。朱莉，记住，千万别成为第二个敏娜。是我，你帮我个忙，我有料给你。就一新的行李，半清新的房间，空荡。台上面种些绿色的叶，留多一点时间和朋友聊聊天。咖啡不再作伴，安静过。这丫头果然是谈恋爱了。哎，哎，你把你那口水擦擦，都快流酒里了。把你那口水擦擦。嗯。什么意思啊？我以前唱的就不好听了？我不是那个意思啊，我的意思是，你现在唱的比以前更好。哎哎哎哎哎哎！您俩要作蜜，回家作蜜去。我这么大岁数，我受得了，受不了。你说的啊？早一些，去我家，你做夜宵。哟，这架势不错嘛！那必须的。不过，你确定这是白菜丝儿，不是白菜段儿？这你就不懂了吧？这个叫抽象艺术，艺术中的抽象。你为了安全起见啊，要不咱还是吃个泡面吧？哎，你放心啊，这个醋溜白菜我看我姐炒过好多次了，肯定没问题。好了好了，本大厨要开炒了。啊！跑！你快你快你快！我是女生，你跑！啊！快跑！快跑！来一身，尝一尝。你就不能再泡一碗吗？一碗吃得香吗？嗯，你吃面，我
我喝汤。姐，嗯，我给你正式介绍一下，啊，这个是你的弟妹，梁以轩。雨轩，没想到你最后还是被这个小子追到了。那好，以后帮我多多管教他。没问题，这个我很乐意做。呃，那我不打扰你们了，接着吃。我要喝汤。好，嗯，别烫到。来不及就遗忘，他们捕捉我的光，你却看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场。陪着我，两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏。就算我的梦做的跌宕，又能怎么样？星空下的我啊，卸下盔甲给你肩膀。耀眼的星星也渴望被珍藏。的广场陪着我，两个人。